அது இப்போ கொரோனா வைரஸ் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அதை ரோபோட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணலான்னு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக பட் அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவனுக்கு வந்து காலையில் வரைக்கும் அவன் வேலையை பார்த்துட்டு லஞ்சில் போய்ட்டு சாப்பிட உட்காரும் போது அவனோட உணவு எப்படி இருக்கும் கட்டதாக இருக்கும் எவ்வளோ ஒரு வலிமை இருந்தா இருக்கும் இந்த கேஸ் அனலைசர் ஸோ இது மூலம் உள்ள விஷவாயு இருந்தாக்கா அந்த விஷவாயு உயிரை பறிக்கிற அளவுக்கு இருந்தாக்கா அவங்க இண்டிகேஷன் வந்துடும் மூணாவது இதுவும் காப்பீட்டை தான் இருக்கு இன்னைக்கு பள்ளிக்கூட அரசு பள்ளி மாணவங்களை கூட ரோபோட்டிக்ஸா அது கொஞ்சம் ஹை லெவலான ஒரு படிப்பு தான் ஆங்கில மெத்த படித்த அறிவித்தவங்க நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் தேவை இல்லையா அது போயிங்க அது உங்க யாருங்க நீங்க அது இங்கிலீஷ் படிச்சாலும் சரி பிரெஞ்சு படிச்சாலும் சரி அது தெரிஞ்சாலும் வரும் ஜீரோ ஒன் ஒன்னு தான் ஓகே அந்த ஜீரோ ஒன்னு ஏன் இங்கிலீஷ் கொடுக்குறீங்க தமிழை கொடுத்துட்டு போங்க சுழிய மற்றும் ஒன்று ரெண்டு முன்னிட்டு போகுது சமூக <laughs> 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 ஐஐடி பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரங்கா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நமக்கான ஒரு கூடாரம் இல்லை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த பெண் ரொம்ப கிளாரா தமிழி அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் இதோட அல்டிமேட் நோக்கம் வந்து மலைவாழ் மக்கள் இருக்காங்களே இவங்களுக்கான கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்கறது ஸோ அதுக்கு வந்து வழக்கமாக ஒரு ஆசிரியர் கொண்டு போகாம ஒரு ரோபோட் கற்றுக் கொடுத்தாக்கா அட்லீஸ்ட் அந்த ரோபோட்டை பக்கம் தான் வருவாங்க தினம் பசங்க இங்க இருக்க காப்ரேட்ஸ் வந்து இல்லை பெரிய ரோல் பிளே பண்ணுவாங்க நீங்க எதுவுமே அவ்வளவு சீரம் கொண்டு போய் சேர்த்துட முடியாது இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு ராக்கெட் எப்படி தயாரிக்க அந்த தமிழ் எழுதி வச்சு அந்த புக்கை என்ன நான் கொடுத்துட்டேன் நீங்க அதை படிப்பீங்களா மாட்டீங்க நிச்சயமா படிப்பேன் அப்போ உங்க செய்ய தெரியுமா தெரியாதா அப்ப நான் கத்துக்கிட்டு செய்ய ஆரம்பிப்பேன் இதுதான் எங்க விஷயம் வாய்ப்பு <laughs> 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 நீங்க வந்து ஒரு வடச்சென்னையோ கேசர்பாடியோ காசுமேடோ எண்ணூறோ ராயபுரமோ சொன்னாலே இது ஒரு ரவுடி ஏரியா அப்படின்னு இமேஜ் வருதுல்ல இது யாரு உருவாக்குறா அங்க எல்லாமே ரவுடியாக இருக்காங்க எந்த விதத்தில் நாங்க உங்களுக்கு குறைஞ்சு போயிட்டோம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந்த ஒரு ஜாதிய பார்வையும் அந்த ஒடுக்குமை சிந்தனையும் வருது வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிபர்மன் என்றைக்குமே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒரு அரசியல் வல்லுநரை பற்றி பார்ப்போம் அல்லதுனா அரசியல் சம்மந்தமான விஷயங்களையும் பார்ப்போம் அதே சமயம் பல விஷயங்களும் நம்ம கருத்துக்களை பகிர்ந்துருக்கிறோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பு விருந்தினர் வந்து மிக உண்மையிலே சிறப்பு விருந்தினர் தான் ஏன்னா எதன் அடிப்படையில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சமூகத்தில் அறிவியல் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி பல விஷயங்களை கொண்டு வரலாம் ஆனால் அது அனைத்துமே எளிய மக்களுக்கு பாமர மக்களுக்கு அடித்தட்டு மக்களுக்கு பயன் கொடுக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதா மிக முக்கியமான கேள்வியாகும் விடுதலை பெற்ற இந்தியாவில் துப்புரவு பணியாளர்கள் இன்றைக்கும் மலமல்லும் கோயில் இருந்து இறந்துகிட்டு இருக்க அவலங்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் பெண்கள் இன்றைக்கும் இரவு நேரங்களை தனியாக போக முடியல அப்படிங்கிற அவலங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது போன்ற பல சமூக பிரச்சனைகளுக்கு தன்னுடைய கல்வியின் மூலமாக அறிவியலினுடைய உதவியின் மூலமாக பலவிதமான மாற்றங்களை இளம் சமூகத்திடம் அரசு பள்ளிகளிடம் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார் மரியாதைக்குரிய திரு அன்பு கென்னித்ராஜ் அவர்கள் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பிறந்தனும் பிறந்த நிகழ்ச்சி நான் வணக்கம் வணக்கம் அன்பு கென்னித்ராஜ் அவர்களை பற்றி சமூக ஊடகங்களை தேடினா எல்லாமே ஒரு ரெவல்யூஷனரியான ஒரு விஷயமா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் வந்து மனசுல அடிபட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இந்தியா வந்து விடுதலை பெற்று இத்தனை ஆண்டு காலம் ஆயிடுச்சு ஆனா இன்னுமே துப்புரவு பணிக்கு ஒரு கருவி இல்லையா ஒரு ஒரு மனிதர் நம்மளை போன்ற ஒரு சக மனிதரை தான் அந்த குழிக்குள்ள இறங்கி அந்த விஷவாயு தாக்குமா தாக்காதோ குடும்பம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் மண்டைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு அதுக்குள்ள இறங்கி அந்த கழிவுகளை சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் பாக்குற சக மணிதான் நமக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா தீர்வுன்னு கேட்டா அரசு வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதை விஷயம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அரசு அளவுக்கு சட்டமும் அதை வந்து ஏற்கல உங்களுக்கு எப்படி அதை நீக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்துச்சு அதுக்கான காரணம் என்ன எதுக்காக நீக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சிறு வயசு அது மாதிரி சூழல்ல இருந்திருக்கோம் நம்ம நம்ம சுற்றுப்புறத்துல இருக்கவங்களுமே சரி நம்மளோட பயன்படுத்தும் சரி அந்த தொழில இருந்திருக்காங்க சில பாதிப்பு வந்து நம்ம நேரடியா உணர்ந்திருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த பாதிப்பு உணர்வு நம்மளே வந்து தீர்வு கொடுக்காம போனா வேற யாரு கொடுப்பா கண்டிப்பா நம்ம சுற்றுப்பா அந்த அப்படியே சூழலா நம்ம இருந்தோம் ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல அப்படி இருக்கும் அந்த வழிகள் நம்ம நேரடியாவே தெரியும் சோ அப்ப அந்த தீர்வை நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு தான் இது பண்ணிச்சு ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்ப சுலபமா கலந்து போறது வந்து நம்ம தொழில பார்க்கும்போது அதிகபட்சம் என்ன பண்ணுவ
ஸோ அதுக்காக பண்ணணும் இதனால் அதுலேயும் வந்து ஒருத்தன் உள்ளே இறங்கி சாகரான்றது சாப்பாட்டுக்காக சாகுறது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இதை சால்வ் பண்ணாமல் வேறு எங்கேயுமே இங்கே பண்ணி போச்சுனா இல்லை நம்ம எத்தனை ராக்கெட் விட்டாலும் அது யூஸ்லெஸ் ஆகுது ஸோ அதனால அதை பண்ணணும்னு ஒரு முயற்சி எடுத்தும் பண்ணும் மிக முக்கியமாக நீங்கள் அதை ஒரு படிநிலையாக வச்சுருந்தீங்க உதாரணத்துக்கு இந்த விஷவாயுவை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு கேஸ் அனலிசர் கொண்டு வந்தீங்க அதன் பிறகு தான் வந்து ரோபோட் ஒன்று வந்து பயன்படுத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு கொண்டு வந்தீங்க இந்த தொடக்கத்தை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா தொடக்கத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் முதல்ல நம்ம யோசிச்சது வந்து நம்மளால இமீடியட்டாக ரோபோட் கொண்டு வந்து லான்ச் பண்ண முடியாது பட் குறைஞ்சபட்சம் உள்ளே இறங்குறவங்க வந்து இறக்கக்கூடாது அதில் நம்ம தெளிவாக இருந்தோம் ஸோ இது ஒன்றும் ஒரு படம் இல்லை ஒரே நல்ல ரோபோட்டை பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு அப்படி போய் வாக்குறது தரக்கூடாது ஸோ அதனால் குறைஞ்சபட்சம் உள்ளே இறங்கினாக்கா உயிரோட வெளியே வருவாங்களா இல்லையா இதை வந்து உறுதிப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இதோட ஒரு பிகினிங் தான் வந்து அந்த கேஸ் அனலைசர் ஸோ இது மூலம் உள்ளே விஷவாயு இருந்தாக்கா அந்த விஷவாயு உயிரை பறிக்கிற அளவுக்கு இருந்தாக்கா அவங்க இண்டிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அவங்க உள்ளே இறங்க மாட்டாங்க அப்படி உயிரை பறிக்கிற அளவுக்கு இல்லைனாக்கா அதை பற்றின இண்டிகேஷன் வந்துடும் ஸோ அவங்க இறங்கி வேலை செய்யணும் இது வந்து முதல் கட்டம் இதோட அடுத்த பண்ண வளர்ச்சி அதாவது வந்து ரோபோட்டை உருவாக்குறது அந்த ரோபோட்டை இறங்கி கிளீன் பண்ண வைக்கணும் ஆராய்ச்சி தொடர்ந்தும் இப்போ ரோபோட்டை முடிச்சிருக்கும் இன்னொரு ஃபீச்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பட் அஸ் ஆஃப் நோ இப்போ வந்து நம்மகிட்ட ஒரு ரோபோட் இருக்கு தமிழ் கவர்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணுது ரோபோட் இறக்குன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் நம்மள எத்தனை பேர் ரோபோட்டை பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா நம்மளாம் பார்க்க முடியலை ஸோ அது கந்துறைப்பாக தான் வயல் வேலை நடக்குதே தவிர தீர்வு நோக்கி போகலை பேண்டிக்கு ஒரு ரோபோட்டாக இருக்கட்டும் மக்கள் அதை சொல்கிறாங்க பேண்டிக்கு தான் வந்துடுச்சு அப்படின்ட்டு வந்துட்டா எதுக்கு இன்னும் தொழில் இருக்குது ஆனால் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா உதாரணத்துக்கு கேரளாவில் சொல்கிறாங்க ஒரு சில ரோபோட்லாம் வந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஏற்கனவே தயாரித்த விஷயங்களையும் உங்களால் பார்க்க முடியாது அதனால் ஒப்பிட்டு பார்த்தா எப்படி உங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் இருக்கு ஆ இது நான் நல்ல கேள்வி இது ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது என்னன்னாக்கா அது வந்து ஒரு லேமன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான சிஸ்டமாக அது இல்லை ஒரு டெக்னாலஜிஸ்டோ ஒரு சிஎன்பி ஆப்ரேட்டரோ ஒரு டிப்ளமோ முடிச்சவங்களோ குறைஞ்சபட்சம் தொழில்நுட்ப அறிவு இருக்கவங்க தான் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி சாதாரண மக்கள் இது பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆமாம் அவங்க வந்து மழைக்குழி ஆள்றவங்க இவங்கள்ட்டே எப்படி கற்றுக் கொடுப்பீங்க நீங்கள் ரெண்டாவது வருஷம் அதை வடிவமைப்பு வந்து ஒன்றுமே நமக்கு காம்பேக்டாக இல்லை அது தூக்கிட்டு வந்து கொண்டு வந்து வைக்கணும் அதை வைக்கிறது பால் மாதிரி தான் இந்த கொலைகள் நடக்குது மறுபடியும் நீங்கள் அதே தான் சொல்யூஷனாக தெரியுங்க மூணாவது இதுவும் காப்பேட்டாக தான் இருக்குது தரவும் வந்து இலவசமாகவோ இல்லை அரசாங்கத்துக்கோ கொடுக்கல அது ஒரு பிஸ்னஸாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அரசாங்கம் எத்தனை வருஷம் வாங்க முடியும் அப்போ இதுக்கு தீர்வு என்ன பேட்டன்ட் பண்ணி அதை இலவசமாக தருவது கண்டுபிடிப்பு தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இலவசமாக கொடுக்கறது தான் அது பிஸ்னஸ் நம்ம அணுகவே இல்லை ஏன்னா ஒரு உயிரை காப்பாற்ற விஷயத்த நம்ம பணமாக மாற்ற விரும்பலை ஸோ பேண்டிகுட்டாகவே இருக்கட்டும் அதுவும் ரிஷப் பண்ண ஒரு காப்ரேட் தான் அது ஸோ அதோட எனக்கு சில முரண்பாடுகளுக்கு உயிரை கப்பாக கண்டுபிடிச்சது நல்ல விஷயம் பாராட்டுறேன் பட் அது இலவசமாக வரணும் இன்னுமே மக்கள் எளிய மக்களோட பின்னி பிணைஞ்ச ஒரு டெக்னாலஜியாக இல்லை நினைக்கிறீங்க இப்போ நீங்க உங்களுடைய சமூக பார்வை சொல்லிட்டீங்க ஆனால் எனக்கு அன்பு கிணத்துராசி பத்தி ஒரு விஷயம் தெரியணும் என்னன்னா நீங்க படிச்சு முடிச்சுட்டீங்க படிச்சு முடிச்சு ஒரு நல்ல இடத்துல உங்க வேலை கிடைச்சது இந்த ரோபோட்டிக்ஸ்லயே வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பொருளாதாரம் கிடைச்சிருக்கும் அந்த பொருளாதாரத்தை பயன்படுத்தி நீங்க உங்க குடும்பத்தை முன்னேற்றம் செஞ்சிருக்கலாம் நாலு பேரை படிக்க வச்சிருக்கலாம் பண்ணியிருக்கலாம் வேலையை விட்டுட்டு திருப்பியே மக்களோட நிற்கிறோம்னு எங்க சொல்ல முடிவெடுத்துங்க ஏன் வேலையை விட்டீங்க நீங்க வேலையை விட்டது ரஷ்யா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் போயிட்டு என்னோட டீம் அங்கேயும் ஆறாவது இடத்த வாங்கிட்டு வருது வந்துட்டு அப்புறம் என்னன்னாக்கா நம்மோட போட்டியிருவங்க அத்தனை பேருமே வந்து வேற வேற நாட்டை சேர்ந்தவங்க அவன் தொழில் நிபுணராக இருக்கவங்க ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா கனடா இந்த மாதிரி நாட்டுக்காரங்க பட் இவங்களோட நம்ம போட்டி போடுற விஷயமே வந்து நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு தெரியாது தமிழ் மக்கள் பார்வையில் ரோபோட்டிக்ஸ் என்றதோ ஏ என்றது அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு மெத்த படித்த மேதாவிகள் மட்டுமே பண்ணுற விஷயம் ஃபுல்லப்பு டெக்னாலஜி இங்கிலீஷில் இருக்கும் அது பயங்கர ரொம்ப பிரைனியாக இருக்கும் அப்படியே ஒரு மாயை இருக்குது இல்லையா இந்த தொழில் தான் நம்ம போயிட்டு நம்ம தமிழ் வழி தான் படித்தோம் பண்ணுறதுக்குமே தமிழ் வழி தான் படித்தோம் நம்ம போயிட்டு மற்ற நாடு சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம மொத்தம் தான் திரும்ப வரும் ரெண்டாயிரம் மூவது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பெருசாக பாதி ரஷ்யாவுக்கு போகலாம் இன்டர்நேஷ்னல் போகலாம் நம்மளோட தான் போகணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸோ பண்ணிச்சு கேப் இருக்கு அந்த கேப் படித்தா நம்ம இப்போ நம்மளால் பண்ண முடியும் போது ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து இவ்வளோதான் அந்த அறிவை யார் கொண்டு போய் சேர்ப்ப மக்கள் ரோபோட்டிக்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப சாதாரணமாக உடச்சிட்டீங்களே இப்போ எங்களை போன்ற ஓல அது சாதாரண இன்னைக்கு பள்ளிக்கூட அரசு பள்ளி மாணவங்களை கூட ரோபோட்டிக்ஸாக அது கொஞ்சம் ஹை
நமக்கு அது தெரியும் போது நமக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பு அடுத்தவங்களை உருவாக்கி தரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ நான் இப்போ நான் ஒரு ஆளே இப்போ வந்து பண்ணுறத ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு ஒரு நூறு பேரோ ஒரு ஆயிரம் பேரோ சேர்ந்து திரும்ப இந்த சொசைட்டி ஃபீட்பேக் பண்ணலாம் ஏன்னா அல்டிமேட் கோல் ஆஃப் மேன் டு பி அ மேன் இல்லை நம்ம வந்து மனுஷன் மனுஷனாக மதிக்காத இந்த உலகத்தில் வேறு எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை மெத்தனல் சாட்டர்டே லான்ச் பண்ணாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய கண்டுபிடிக்கல் பண்ணாலுமே சரி முன்னே நம்மளால் பூமியில் தண்ணியங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியல விவசாயிகளுக்கு அப்போ தொழில்நுட்பம் எதை நோக்கி போகுது இது யார் சொல்கிறது ஸோ நான் சொல்ல முடியும் பண்ண நம்ம கூட கோயிலில் விழுந்த சுர்ஜித்தை நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாத ஒரு சூழலை தான் இருக்கிறோம் கண்டிப்பாக சுர்ஜித்தை வேணும் தான் காப்பாற்றல எதுக்காக காப்பாற்ற முடியும் அவங்க டெக்னாலஜி எங்கே போயிடுச்சு அப்போ என்ன தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கீங்க இதுக்கான பதில் இல்லை இல்லை இது யார் பதில் சொல்வா அரசு சொல்லுமா கேள்வி உங்களுக்கு இருக்குது அதுக்கான பதில் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அரசு கிட்ட கேட்காதீங்க பிரச்சனை யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் தீர்வை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ மிக குறிப்பாக கென்னேத் இப்போ நீங்கள் வந்து பண்ணக்கூடிய இந்த செய்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ரொபோட்டிக்ஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களை அங்கீகாரங்கள் பல விஷயங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க நாங்களே கூட படித்தோம் அதை உங்கள் வாயிலேருந்து நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து உலக அளவில் இப்போ ரஷ்யா போன்ற நாடுகள்லாம் போய் இதுக்கான விருதுகளையும் பெற்றிருக்கிறீங்க என்னென்னமான அங்கீகாரங்கள் அரசு கிட்டத்தை உங்களுக்கு வந்திருக்கு உதவிகளும் வந்திருக்கா சரியா உதவிகள் வந்ததா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைனா சொல்வேன் அங்கீகாரம் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தேசிய அளவிலான ரோபோட்டிக் கொள்கையாளர் ரெண்டாவது இடம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் உலக அளவிலான ரோபோட்டிக் கொள்கையாளர் ஆறாவது இடம் தென் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து ஆல் இண்டியா கவுன்சில் ஆஃப் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷனில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கான விருது எக்ஸலன்ஸ் இன் ரோபோட்டிக்ஸ் தென் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா சேவா அமைப்பு மூலியமாக டாக்டர் அம்பேத்கர் அவார்ட் ஃபார் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் ரோபோட்டிக் சயின்ஸ் அவார்டு தென் இப்போ அடுத்த வீடு வந்து தயார் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னும் ஒரு அடுத்த மாதம் அதுக்கான அறிவிப்பு வெளியே வரும் சரி அன்பு கிண்ணத்து இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த எளிய அடுத்தட்டு மக்களுக்கான இந்த துப்புரவு தொழிலாளர்கள் விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதை மக்களிட அல்லது நீங்கள் அரசு பள்ளி மாநாட்டை கொண்டு போகும்போது உங்களால் அதை தெளிவாக கொண்டு போக முடியுதா மக்களுக்கு அல்லது அரசு பள்ளி உள்வாங்கிக்கிறாங்களா கண்டிப்பாக உள்வாங்கிக்கிறாங்க நம்ம தான் அவங்களை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் நான் நினைக்கிறேன் அந்த பையன் கிட்ட சொல்லும்போது இதுதான் விஷயமானு சொல்லும்போது அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க இது எனக்கு என்ன விஷயம்னா இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம்ன்ற அந்த 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 உணர்வு இங்கே கட்டமைப்பட்டு இருக்கு இல்லையா அது ஒரு மாயின்னு நினைக்கிற உடைக்கிறது தான் எங்கள் பெரிய விஷயம் ரோபோட்டிக்ஸ் பெரிய விஷயமே இல்லை இதெல்லாம் ஈஸியானு சொல்லி அவனுக்கு புரியக்கிறது தான் பெரிய விஷயமா நான் பார்க்குறேன் இப்போது நீங்கள் வந்து சாதாரணமாக ஒரு தமிழ் வழி மாணவராக ஒரு அரசு பள்ளி மாணவராக என் முன்னாடி உட்காந்துட்டு ரொம்ப பெருமையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது ஏன்னா நானும் ஒரு சக தமிழ் வழி மாணவர் அப்படிங்கிறதுனால ஆனால் ஐஐடி ஐஐஎம் போன்ற பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் கல்வி நிறுவனம் இங்கே இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப அரிதான அன்பு கிணத்து வாசகம் கிடைக்கிறாங்க ஏன் நிறைய பேர் கிடைக்கல அப்ப கல்வி முறையில சிக்கல் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கல்வி முறையில சிக்கலுக்கா தெரியல சமூக முறையில சிக்கலுக்கு நான் நினைக்கிறேன் நான் சமூக முறை எப்படி இருக்குன்னாக்கா நீ ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சியா வெளியே போயிடு அப்ராட் போயிடு சம்பாரிச்சு செட்டில் ஆயிடு இதுதான் டீச் பண்ணதை தவிர நீ எதுக்காக படிச்சிடுறது யாரும் புரிஞ்சுக்கல பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ன நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறதா நிச்சயமா இல்ல அறிவு வேணுமா பணம் வேணுமா எது கல்வி கொடுக்குது மக்கள் இப்ப பணம் முடிவு பண்ணிட்டாங்க அறிவை விட்டுட்டாங்க அறிவுன்றது வேற படிக்கிறதுன்றது வேற படிக்கிறதுன்றது புக்கை பார்த்து மாம் படிக்கிறது அறிவுன்றது வந்து எது தேவையோ அதை உணர்ந்து பகுத்தார் ஆயிரம் இதை வந்து ஐஐடிகள் பண்ணுதான்றது எனக்கு பெரிய கேள்விக்குறி தென் ஐஐடியில வரவங்க அத்தனை பேருமே வந்து பெரும்பாலும் மடித்தட்டு மக்களோட என்ட்ரன்ஸ் ஐஐடி நுழைவுன்றது ரொம்ப அரிதாக தான் இருக்கு பெரும்பாலும் மேலே மேலோக மக்களோட கூடாரமாக தான் ஐஐடிகள் இந்தியா ஃபுல்லாமே இருக்கு ஸோ அவங்க கிட்ட வந்து சாதாரண மனித உணர்வை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான அந்த ஒரு உள்வாங்கிற தன்மை இருக்கா நான் நினைக்கல இல்லை ஏன்னா நீங்க போயிருப்பீங்க இல்லையா அங்க களத்துல பயணிச்சிருப்பீங்க ஒரு சீஃப் கெஸ்டாவது நீங்க போயிருப்பீங்க அப்ப நீங்க ஒரு முறை ரெண்டு முறை கெஸ்ட் லெக்சர் குடுப்பீங்க அந்த கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுக்கும் போதே உங்களால ஒரு விஷயங்களை உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த இன்னுமே ஏன் எங்கள்ட்ட வந்து மாற்றம் தெரியலன்னா அப்ப என்ன மாதிரி தடைகள் இருக்குங்க ஐஐடி பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரங்கா சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நமக்கான ஒரு கூடாரம் இல்லை அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட வருகம் மட்டுமே அங்கே இருக்காங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் கண்டிப்பாக ஓகே ஒரு ஆதிக்க வருகம் மட்டுமே அங்கே ஆதிக்கம் செலுத்தின நிலையை தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எளிய மக்களோட வழிகளை புரிஞ்சிக்க முடியலை இப்போ அந்த பொண்ணு இறந்தா இல்லையா முஸ்லீம் கேர்ள் இதை பார்த்தீங்கன்னா விஷயம் என்ன ஆச்சு ஸோ ஐஐடியில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஆதிக்கமான மனநிலை அங்கே இருக்கவங்க வந்து எளிய மக்களுக்காக சேவை செய்யலை
ரெண்டாவது வந்து இந்த பசங்களை மலைவாழ் மக்களோ கிராமப்புற மக்களோ இவங்களை வந்து ஐஐடிக்கு செலிப்ரேட் தகுதி பண்ற மாதிரியோ நீட்டுக்கு தேர்வு பண்ற மாதிரியான ஸ்கில்டு வந்து ஷாப்ஸ் கிட்ட இருக்கான்னு நமக்கு தெரியல தமிழக அரசு கோச்சிங் சென்டர் நடத்தினாலுமே வந்து அதுவுமே வந்து முறையா அங்க சென்று சேரல அப்படி இருக்கும்போது இவங்க கேட்கற கஷ்டமான கேள்விய எத்தனை முறை கேட்டாலும் சரிப்படையாவும் அந்த ஆசையை சொல்லி கொடுத்தா மட்டும் தான் அந்த பையன் நீட் கிளியர் பண்ண முடியும் ரெண்டு முறை கேட்டு மூணாம் முறை கேட்டாக்கா உனக்கு வேற வேலையா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாக்கா அந்த பையன் அங்கேயே உடஞ்சு விழுந்துருவான் ஸோ இதுக்கு டயர்டே ஆகாம ஒரு ஆசிரியர் அங்கே சொல்லி தரணும் ரெண்டாவது இந்த பையனுக்கு எப்ப சந்தேகமாக போய் கேட்டுக்கணும் இதை தீர்வு பண்றதுக்கு இந்த ரோபோட் நான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளவு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கா கண்டிப்பா தமிழ் அப்படிதான் இருக்கு இப்ப கிளாரா தமிழுக்கான அங்கீகாரம் என்ன இன்னும் மக்கள் மத்தியில கொண்டு போற தேவைகள் என்னென்னலாம் இருக்குது கிளாரா தமிழோட அங்கீகாரம் வந்து கிளாரா தமிழ்களா மாறணும் அப்படின்னு நான் மாத்திரேன் Come forward. Come on, you see it. ஆனால் இப்போ ஒன்று தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஒன்று வச்சுட்டு இது இந்தியா ஃபுல்லாக பெரிய ரெவல்யூஷன் பண்ண முடியாது குறைஞ்சபட்சம் ஒரு இரநூறு ரோபோட்டாக உருவாக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பார்ப்பாங்க ஸோ இருப்பட்டு இங்கே இருக்கிற மலைவாழ் பள்ளிகளுக்கு கொடுக்கணும் ரெண்டாவது இந்த கிளாரா தமிழவே அடுத்த துப்புரவு தொழிலுக்கும் கொஞ்சம் எத்தனை அப்கிரேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கான தேவைகள் இருக்குது வாலண்டியர் சேர்ற பட்சத்தில் அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் நடத்துவோம் உங்களுக்கு கீழே குழு இருக்காங்களா அன்பு இல்லை எப்படி அது செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆ நான் ஒரு சின்ன குழு வச்சிருக்கேன் நம்ம மாதிரி சேம் ஐடியாலஜிக்கல் மைண்ட்ஸ் இருக்க மக்கள் வச்சு குழு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் இருக்கிற சில வாலண்டியர்ஸுமே வருவாங்க வந்து ஆர்என்டி பண்ணுறதுக்கோ இதுக்கெல்லாம் பண்ணுறாங்க பட் இன்னும் அது நிறைய பேர் ஒரு அமைப்பாக மாறணும்னு அப்படி ஆசைப்பட்றேன் ஆ கிணத்து இப்போ இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்கணும் என்ன நீங்கள் வந்து பாதுகாப்பு விஷயமாகவும் நீங்கள் அதில் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால தான் பெண்கள் பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது சமூகத்தில் ரொம்பவே ஒரு பேசு பொருளாக தொடர்ந்து மாறிக்கிட்டே இருக்குது இப்போ பெண்கள் பாதுகாப்புன்னு எடுக்கும்போது இன்னைக்கு கூட காவலன் செயல் எஸ்ஓஎஸ் எல்லாம் வந்து அமல்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதனால் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ஓரளவாவது இன்டர்நெட் தேவைப்படுது இப்போ நீங்கள் இன்டர்நெட்டும் தேவையில்லை சாதாரண ஒரு கனெக்ஷன் கூட தேவையில்லை ஒரு எம்டி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிங்கன்னா போதும் உடனே கண்டுபிடிச்சலான்றீங்க இந்த சிந்தனை எப்படி வந்துச்சு எப்படி இது சாத்தியமாச்சு எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் தான் மழை காலம் ஆனால் நமக்கு டவர் கிடைக்காது அதுவும் குறிப்பாக ஊர் பொருளாக போயிட்டாக்க இன்டர்நெட் கனெக்டே ஆகாது ரெண்டே ரெண்டு பார் இருக்கும் அதை வச்சு நம்ம காலை கனெக்ட் ஆகாது ஸோ இப்படி இருக்கிறது ஒரு புண்ணாபத்தில் மாற்றிட்டாக்கா எப்படி அவ அக்னால் வச்சு முன்னு அதோட குடும்பத்துக்கு இந்த கேள்வி தான் நமக்கு வந்தது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்டர்நெட் எனக்கு ஃபோனே கனெக்ட் ஆகுது ஒரு இடத்துல எப்படி இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகும் எப்படி த்ரீ ஜி ஃபோர் ஜி கனெக்ட் ஆகும் அப்போ என்னோடது வந்து நார்மல் எஸ் எம்எஸ்ல போகணும் ஏன்னா எஸ்எம்எஸ் வந்து எனக்கு த்ரீ ஜி தேவை டூ ஜி இருந்தால் போதும் ரெண்டே ஒரு சிக்னல் கம்மியான சிக்னல் இருந்தால் போகணும் போயிடும் எனக்கு ஸோ அதனால் அது எஸ்எம்எஸ்ல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கும்போது தான் வந்து நான் லேட்டிவ் லாங்குவேஜ் பேக்கேஜாக மாற்றி அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பிடிச்சது ஸோ அதுல இருந்து கொண்டு வந்தால் ஆஃப்லைன் ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் இப்போ இது வந்து மக்கள் பயன்படுத்த போயிருக்கா மக்கள் இதை பயன்படுத்துறாங்கன்ற டேட்டாஸ் உங்கள்கிட்ட வந்திருக்குதா எப்படி செயல்பட்டு இருக்கு இந்த மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு இன்னும் பெரிய கொண்டு போகல இங்க நடைமுறையில் நிறைய சிக்கல்கள் இருக்கு இங்கே இருக்க கோஆப்ரேட்ஸ் வந்து இல்லை பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணுவாங்க நீங்கள் எதுவுமே அவ்வளோ சீக்கிரம் கொண்டு போய் சேர்த்துட முடியாது பட் கண்டிப்பாக கொண்டு போய் சேர்த்துரும் அது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அதுக்கான கால அளவு வேணும்னு தெரியல ஆனால் முயற்சி எப்போ மிக விரும்ப மாட்டேன் நான் கூடியவரோட அதுவும் நான் நான் நடக்கும் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இப்போது இதே போல் இந்த பெண்கள் இந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் இந்த இதுக்கான பாதுகாப்பு பண்ணியிருக்கிறீங்க துப்புரவு விஷயங்களும் பண்ணியிருக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது தமிழ் வழியில் படித்த மாணவர்களுக்கு தமிழ்லேயே கோடிங் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வெளிப்படையாக சொல்லணும் நண்பர்கள் பல பேருக்கு ஐடி படித்தவங்க இருப்பாங்க ஐடி படிச்சுட்டு அவனுக்கு அதில் ஆர்வம் இருக்கோ இல்லையோ இங்கிலீஷில் தான் கோடிங்கே எழுத போறீங்க இங்கிலீஷில் கோடிங்கா நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு வெளியே வந்தவங்க பல பேர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே இருக்கிறாங்க தமிழில் கோடிங்கிறது எப்படி கிணிச்சு சாத்தியம் எதனால சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்குன்னு நம்புறோம் நம்ம ஏன்னா எனக்கு தமிழில் யாரும் சொல்லி தந்தால் நான் பார்க்கவே இல்லை அதனால சாத்தியமே இல்லை நாங்கள் நம்பிட்டோம் அதுதான் சொல்கிறேன் தமிழ் யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கல ஆனால் உங்களுக்கு தமிழை சாத்தியமாக தெரியல சொல்லி தர ரெடியாக இருக்கும் தமிழை சாத்தியம் எப்படி நீங்கள் இங்கிலீஷில் கோடிங் கற்றுக்கிட்டீங்க கம்ப்யூட்டர் கணா இங்கிலீஷ் தெரியுமா என்ன தெரியாது இல்லையா கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்சது ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தை ஒன்று ஜீரோ ஒன்று 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 இந்த ஜீரோ ஒன் ஒன்று நீங்கள் இங்கிலீஷில் மட்டும் சொல்ல நினைக்கிறீங்க தமிழில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் இங்கிலீஷில் கொடுத்தாலும் கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்க ஜீரோஸ் ஒன் ஒன்ஸ் தான் அது தமிழில் கொடுத்துட்டு போங்க அட்லீஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து பிஹெச்சி முடிச்சு
தமிழை கொடுத்துட்டு போங்க அதில் தயார் என்ன தயக்கம் உங்களுக்கு அரசு கிட்ட தானே இருக்கு இந்தியா அரசு தானே பண்ணிட்டு இருக்கு எல்லா அரசுமே இஸ்ரோன்றது இந்தியா அரசு அமைப்பு தானே நீங்க பண்ற அரசுக்கு தமிழை கொடுத்து மக்கள்கிட்ட கொடுங்க நம்ம ஆறாவது படிக்கும் போது ராக்கெட் சயின்டிஸ்டா வெளியே வருவோம் இதை ஏன் பண்ணல எப்படி அது தமிழ்ல கொடுக்கும் நம்பருக்கு இப்ப உதாரணத்தை அவர் கேள்வி கேட்கறேன் இப்ப நீங்க தமிழ்ல கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம உலக நாடுகள் கூட தொடர்பு கொள்றோம் கேட்டு இப்ப உலக நாடுகள் தொடர்பு கொள்ளும் போது எல்லாருக்குமே ஒரு தொடர்பு கொள்ள கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் ஆங்கிலம் இருக்கு அப்படின்னா இதையும் பயன்படுத்தி நம்ம கொண்டு போகும்போது எதுவும் சிக்கல் வராதா அது இல்லாம கொண்டு போயிட முடியும் ஆங்கிலம் தொடர்பு மொழியா எப்படி உருவாச்சு ஆங்கிலம் கத்துக்கிட்டாதான் தொழில்நுட்பத்தை கத்துக்க முடியும் ஒரு டிமாண்ட் அங்க உருவாச்சு சோ அந்த தொழில்நுட்ப கத்துக்க ஆங்கிலத்தை கத்துக்கிட்டோம் ஆங்கிலம் வணிக மொழியாச்சு அப்போ இந்த தொழில்நுட்பத்தை கத்துக்கணாக்கா தமிழை கத்துக்கினாதான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு டிமாண்ட் உருவாக்கினாக்கா தமிழ் படிச்சுட்டு போறாங்க ஆங்கிலம் முன்னாடி நம்ம பேசுறது இல்லையா நம்ம மனுஷனா வந்தப்ப மொழின்றதே இல்லை எப்படி ஒரு மொழியை கண்டுபிடிச்சோம் அப்புறம் அதே மாதிரி எப்படி ஆங்கிலம் மாதிரி செலுத்துச்சு நம்மளோட தேவை ஒரு பொருள் கிடைக்கணும்னாக்கா அது ஆங்கிலத்தில் பேசினா கிடைக்கணும் போது இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிட்டோம் தமிழில் பேசினா கிடைக்கணும் தமிழ் கற்றுட்டு போகிறோம் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு தமிழ் வழி மாணவர்னு சொல்கிறீங்க எனக்கு ரொம்ப வியப்பாகவும் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த இடத்துலையுமே ஆங்கிலம் என்பது ஒரு தடையாக ஓலது ஒரு க ஒரு தடைக்கலாக இருக்கவே இல்லை இல்லவே இல்லை எல்லா இடத்துலையும் உடைச்சிட்டு உங்களால் நகர்ந்துட முடிஞ்சது ஆமாம் குறிப்பாக கண்ணித்து இப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அதே விஷயம் இப்போ நான் அதே அதே விஷயம் திருப்பி வரேன் இதை குழந்தைகள்கிட்ட பள்ளி மாணவர்கள்கிட்ட கல்லூரி மாணவர்கள்ட்ட கொண்டு போகும்போது என்ன ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழக கல்லூரிகளாக இருக்கட்டும் எல்லா கல்லூரியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலையுமே ஆங்கிலத்தில் தான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா அப்படின்னு எல்லாமே ஆங்கிலத்தில் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் தமிழை கொண்டு போகும்போது வித்தியாசமாக பார்க்க மாட்டாங்களா என்னடா ஒரு திரீன் தமிழை சொல்கிறாரு அப்படி பார்க்கல இதையாடா நாலு வருஷமாக படித்து வந்தால் பார்க்குறாங்க நான் நாலு வருஷம் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருப்பான் டிஎஸ்பி பண்ணியிருப்பான் ஃபீஎல் பண்ணிருப்பான் ஃபேஸ்லாக் குரூப் ஃபேஸ்லாக் குரூப்னா என்னன்னே தெரியாது ஆனால் ஃபேஸ்லாக் பண்ண அது அவுட் புட் ஆனால் கான்சல் வெளியே வந்துருப்பான் ஃபேஸ்லாக் குரூப்னா ஒன்றும் இல்லை தம்பி போகிற ஃப்ரீக்வன்சி நீ சர்டிகுலர் ஆம்பிடி ஒரு உயரத்தில் அதை லாக் பண்ணுவேன் வேற எங்கேயும் போகாமல் அதை வந்து அதை உருவகப்படுத்தும் இதுதான் ஃபேஸ்லாக் குரூப் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதை தான் நாலு வருஷமாக படிச்சனா அவன் கேட்குறான் அவன் ஸோ அவனுக்கு விஷயம் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த தெரியாத மொழியில் கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அவனுக்கு தெரியாத பாஷை புரிய ஆனா வேலை வாய்ப்பு அங்க தான் இருக்கு கிண்ணி இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்களே சொல்றீங்க ஆங்கிலத்துல கத்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு கூட அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துல தமிழ் புரியல் இருக்கு தமிழ் விஷயங்கள் இருக்கு ஆனா படித்தா வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் போது பெற்றோர்களோ மாணவர்களோ வேற வழி இல்லாம தான் எடுக்கிறாங்க வேலை வாய்ப்பை பெறணுன்றது எதுக்கு நோக்கமா இருக்கு நீங்க வேலை தர விரும்பலையா இங்கதான் தப்பா பாக்குறேன் நீங்க எப்பவுமே என்ன சொல்றீங்க இங்கிலீஷ்ல படிச்சாதான் நீங்க வேலை கொடுப்பான் தமிழ்ல படிச்சா வேலை கொடுக்க மாட்டான் நீங்க எல்லாமே வந்து ஒருத்தங்கிட்ட போய் வேலை செய்யறதா தான் நோக்கம் வச்சு பாக்குறீங்க நீங்க வேலை தரணுக்கு முயற்சி பண்றது இல்ல நீங்க ப்ராடக்ட்டை உருவாக்குறீங்க நீங்க தொழில் முனைவரா மாறணும் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றீங்க அப்ப அங்க நீங்க நீங்க தான் முதலாளி உங்களுக்கு யாரும் வேலை கொடுக்கணும் அந்த நம்பிக்கை எதுக்கு உங்களுக்கு வர மாட்டேது ஏன் வரலன்னா நீங்க படிக்கிறதுல உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை உங்களால அதை பண்ண முடியும்னு நீங்க நம்பல அதனாலதான் அடுத்தவங்கிட்ட வேலைக்கு போதும் நீங்களா மனசுல வைக்கிறீங்க தவிர உங்க மேல நம்பிக்கை இருந்தாக்கா நீங்க அடுத்த வேலை கொடுக்க போய் தான் யோசிச்சிருப்பீங்க எதுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை வரல நீங்க படிச்சது சரியா படிச்சுட்டோமா உங்களை நீங்களே நம்பல இதனால நம்பல ஏன்னா உங்களுக்கு புரியல இதை சொல்றதுக்கு இங்கே யாருக்கும் மனசு இல்லை நான் சொல்லிடுவேன் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த விஷயத்துக்கு திரும்பி வாங்கலாம் இப்போ நீங்கள் இதை தமிழில் நீங்கள் சொல்றீங்க இந்த ஒரு விஷயத்த இப்போ இத்தனை ஆடு காலமாக இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு விஷயம் படிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் போய் ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் ஆயிருக்கும் இந்த பையன் இதை இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிறானா அப்படின்னு அது மாதிரி சில விஷயங்கள் சுவாரஸ்யமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா ஆ புரியும் தாராளமாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா கரண்ட் நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் வீட்லேயும் பாஸ் ஆகுது நம்ம அதெல்லாம் காசு கட்டிட்டு இருக்கோம் எதுக்காக கரண்ட்டை கட்டுறோம் கரண்ட்டை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த பயன்பாட்டுக்கான ஒரு தொகையை நம்ம அரசுக்கு செலுத்துகிறோம் பயன்படுத்தா கரண்ட் கன்சியூம் பண்ணிக்கிறீங்க அர்த்தம் கன்சியூமே பண்ண நான் சொல்லுவேன் வீட்டில் லைட் ஓடுது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு வயர் வருது இல்ல ஆமா ரெண்டு வயர் எதுக்கு நினைக்கிறீங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சொல்லுவாங்க அது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த வயர் இருக்கு இது வழியா போற என்னோட எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே போது ஒரு வழி வேணும் ஸோ இந்த வயரை கொடுக்குறேன் ஸோ நான் பண்றது அந்த பொருளை அந்த மின்சாரத்தை என் வழியா கடத்துறேன் அவ்வளவுதான் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல அது என் பக்கமா வந்துட்டு போதும் உள்ள வந்துடுச்சு ஒரு வயர் கொடுத்துட்டேன் அது வெளியே
யாரும் இல்லைல்ல கரண்ட்டை கொடு ஒம்பது ஓல்ட்டை கொடு அந்த லைட் எரியும் இதுதான் சொல்கிறாங்க எதனால் லைட் எரியுது ஏன்னா அதில் போகும்போது கரண்ட்டை ரெசிஸ் பண்ணுது அந்த டங்ஷன் மின்றி கரண்ட்டை வந்து தடை பண்ணுது தடை பண்ணும்போது நான் வந்து கரெக்டாக சேவ் ஆகுது அதிகபட்சம் ஹீட் ஹீட் ஆக என்ன ஆகுது அது எரிய ஆரம்பிக்குது அந்த எரிய தான் நான் வெளிச்சமாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நியான் ஆக்சைடு வேலை கம்மி பண்ணி நான் லைட்டை வந்து எரிய மாதிரி பார்க்குறேன் இது ஏன் நான் சொல்லித்தர மாட்டேங்க கரண்ட்னாலே அது எரியலை அந்த டங்ஷன் மின்னே சூடாவதுனால இது அது எரியுது அப்போ அங்கே வெப்பாற்றல் தான் வெளிச்சமே மாறுதே தவிர மின்னாற்றல் மாறலை மின்னாற்றல் வெப்பமாக மட்டும் தான் மாறுது ரொம்ப தமிழ் ரொம்ப வெப்பம் மின்னாற்றல்னு கேட்கும் போதெல்லாம் எனக்கு நான் பள்ளி காலத்துக்கே போயிட்டேன் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியுது இன்னொரு ஒரு வெளிப்படையான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து நான் உங்களை விஞ்ஞானி சொல்ல சமூக விஞ்ஞானின்னு சொல்றதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் மகிழ்ச்சி ஒரு சமூக விஞ்ஞானியா நீங்க சொல்லுங்க ஒரு பார்வை இருக்கு கண்டிப்பா இந்த சமூகத்துல திரைத்துறையா இருக்கட்டுமே எந்த துறையா இருக்கட்டுமே ஒரு வட சென்னை அல்லது வந்து நார்த் சென்னை அப்படின்னாலே ஒரு பார்வை இருக்கும் ஓகே மக்கள் ரொம்ப அடித்தட்டு மக்களா இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இன்னும் கல்வி போய் சேரல பல விஷயங்கள் இருக்கு இந்த பார்வை ஒரு மேம்போக்கான பார்வையா சரியான பார்வை இல்லை நினைக்கிறீங்க ஏன்னா பல விஷயங்கள் நீங்க அதை வெளிப்படுத்துறீங்க அதனாலதான் உங்கள்கிட்ட அந்த விஷயம் இது வந்து ஒரு முட்டாள் தரமான பார்வை தான் நான் பாக்குறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மனநோயாளியோட பார்வை தான் இதெல்லாம் ஒரு இடத்தோட பேரை வச்சுட்டோம் வட சென்று அடையாளத்தை வச்சுட்டோம் அங்கே வாழ்கிற மக்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது எந்த வகையில் சாத்தியம் இது ஒரு முட்டாள்தனம் ஒரு பேரை மட்டுமே வச்சுட்டு நீங்கள் எப்படி ஒரு மக்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அது தப்பான விஷயம் இல்லை அந்த மக்கள் எல்லாமே வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் நீங்கள் சொல்லலை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னா அந்த வடச்சனையில் இருந்தாலே அவன் வந்து ஒரு அக்யூஸ்டர் இல்லாட்டி வந்து படிப்பறிவு இல்லாதவன் குற்ற செயல் புரியவன் இந்த மென்டாலிட்டி தான் வருது நம்ம திரைப்படமாக அப்படி தான் காட்டுது இங்கே வெளியே போயிட்டு ஒரு இடத்துல பேசணும் அப்படி தான் பிரயோக பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வட சென்னையோ வியாசர்பாடியோ காசுமேடோ எண்ணூரோ ராயபுரமோ சொன்னாலே இது ஒரு ரவுடி ஏரியா அப்படின்னு இமேஜ் வருது இல்லை இது யார் உருவாக்குறா அங்கே எல்லாமே ரவுடியாவாக இருக்காங்க அப்படி பார்த்தா எல்லாம் எடுத்துக்கிங்க நீங்கள் உள்ள தானே போட்டுருக்கணும் உள்ள போடல இல்லை அப்போ அவங்க க்ரைம் பண்ணலை ஆனால் திரும்ப திரும்ப எதாவது அதை கட்டமைக்கிறீங்க உங்களோட வேலை வாய்ப்புக்கோ உங்களோட பொருளாதார தேவைக்கோ அந்த இடத்த அவங்க ஆக்கிரமிச்சவங்க பயமா அவங்களுக்கு அதுதான் அங்கே மேலே இருக்கிறது அவன் எங்களுக்கு உங்களுக்கு போட்டியாக வந்து போகிறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறீங்க ஒட்டுமொத்த சொசைட்டியுமே சேர்ந்து சென்னையில் இருக்கிற மக்கள்லாம் சேர்ந்து வட சென்னை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இந்தியா சேர்ந்து தமிழ்நாடு இதே காலத்தில் உணர்ந்துருக்கிறீங்களா அதனால தான் அவ்வளோ வழிகளோட அதை வெளிப்படுத்துறீங்களா ஆ கண்டிப்பாக நம்ம ஒன்றும் இல்லை சிம்பிள் நீங்கள் ஒரு பைக் ஓட்டு போங்க நைட்டு ஒரு பன்னெண்டு மணிக்கு போங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிண்டியோ அடையாரோ போங்க உங்களை நிறுத்தி கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் வட சென்னை போங்க நிறுத்தி கேட்பாங்க நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் வட சென்னை சேர்ந்து ஒரு ஆளாக இருந்துட்டு நான் மிட் நைட்டில் போனீங்கன்னா நிறுத்தி எங்கே போகிறீங்க கேட்பாங்க எந்த இடம் கேட்டால் இங்கே வட சென்னை நாக்கா அப்போ வாஷ் ஆச்சு அவங்க கூட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அந்த உளவியலான தாக்குதல் இருக்குல்ல இங்கே இருக்கணும்னா வந்து ரொம்ப அந்த மாதிரியான மக்கள் தான் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக இன்னொரு கண்ணத்தில் வந்து இது ஜாதிய பறவையும் பார்த்தலாம் அது ரொம்ப வழிபடையாக சொன்னால் அதுதான் அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாமே வந்து ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சார்ந்தவங்க ஸோ அவங்க பிஹேவியர் நல்லா இருக்குது அதுன்னு அந்த ஒரு ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு எண்ணம் எல்லா மக்களையும் வீட்டையுமே இருக்குது ஸோ அதை உடைக்கணும் அது ஒரு மனநோயாளியின் பதிவு அவ்வளோதான் படிச்சா நீங்கள் வந்து பல இடத்துல பதிவு பண்ணும்போது நான் உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்கிறேன் கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு ஆயத்தை சொன்னால் உடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அந்த கல்வின்ற ஆயத்தை இன்னுமே அதிகமாக வந்து அந்த பகுதியில் அல்லது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகிறதுக்கான நோக்கங்கள்ல செயல்படலாம் அரசுக்கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி நான் பார்க்கல ஏன்னா கல்வி மூலியமாக அவங்களுக்கு விடியலுக்குன்னு தெரியுது ஸோ அந்த விடியலை கொடுக்குறது இங்கே யாருக்கும் மனசு இல்லை வட சென்னையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரே ஒரு கிணி தானே வெளியே வந்திருக்கேன் நான் அடையாளப்படுத்தப்பட ஆயிரம் கிணிச்சு அவங்க இருக்காங்களா எதனால ஃபோக்கஸ் திரும்பல அவங்க இருக்கு இந்த அடையாள இந்த வெளிச்சம் நான் கொண்டு வர்றதுக்கு நான் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ தான் நீங்கள் என்னை ஒத்துக்கிறீங்க நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு இதுவே நான் வந்து ஒரு அண்ணா நகர்லேயோ இல்லை போட் கிளப்லேயோ இருந்தாக்கா ரொம்ப சிறுமம் ப்ராப்ளம் ஆகியிருப்பேன் அப்போது மற்றவங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக கிடைக்கிற விஷயம் எங்களுக்கு வந்து பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்குது நாங்கள் பத்து வருஷம் சேர்ந்து ஒரு வேலையை செஞ்சால் மட்டும் எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்குது இதுவே நான் வந்து ஒரு மேட்டுக்குடியிலையோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பனியா குரூப்லேயோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு வேறு ஒரு செக்மெண்ட் இருந்தாக்கா ரொம்ப இல்லாமல் கிடைச்சிட்ருக்கோம் அப்போ எங்களுக்கு அடிப்படை தேவைகளையே நாங்கள் போட தான் பெற வேண்டியிருக்கு நீங்கள் எதுனால அப்படி பண்ணீங்க எந்த எந்த விதத்தில் நாங்கள் உங்களுக்கு குறைஞ்சி போயிட்டோம் இந்த கேள்விக்கான பதில் இங்கே யாருமே சொல்ல தெரியாதா இல்லை காரணம் எல்லாருக்குள்ளேயுமே அந
நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பரவாயில்ல டாக்டர் போய் செக் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணி அனுப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு பட் டாக்டர் மனுஷன் தான் நம்ம உணரம் இருக்கும் அந்த வைரஸ் அவர் இன்ஃபெக்ட் ஆகிட்ட என்ன பண்ணுறது நம்ம ஸோ அப்படிப்பட்ட துறைகளில் வந்து ரோபோட்டை டெஸ்ட் பண்ணணும் அது இப்போ கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கு அது ரோபோட்டை டெஸ்ட் பண்ணலான்றீங்க கண்டிப்பாக ஓகே டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டாக்டர் அனுப்பணும் நீங்கள் இனிஷியல் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரோபோட் அனுப்புங்க அது போய் ஸ்கேன் பண்ணட்டும் யாருக்கு பிரச்சனை இல்லையோ அவங்க டாக்டர் ட்ரீட் பண்ணட்டும் பிரச்சனை இருக்கும் தனியாக அதுவே செக்மெண்ட் பண்ணட்டும் திரும்ப ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிங்க ஓகே இங்கே எடுத்தோடய டாக்டர் இதுக்கு டாக்டரோட உயிர் எதுக்கு பணியை வைக்கணும் நம்ம ஸோ அதுக்கான ரோபோட் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா இல்லை அது எப்படி இருக்கு இந்த ரோபோட் ஒன்று ஆல்டர்னேட் பண்ண வேண்டிய இருக்கு ஸோ மேனேஜ் காஞ்சிமே சரி இந்த டெஸ்டிங்குமே சரி நம்ம கிளாராகவே இன்னும் கொஞ்சம் பதிவேற்றம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அது பண்ணி கண்டிப்பாக முடிப்போம் ஆனால் இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும் நினைச்சிருந்தா இப்போ நீங்கள் இந்த ரோபோட்டிக் சொல்கிறீங்களே அந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாமே குழந்தைய பொறுத்து வந்து கொண்டு போனால் சரியாக இருக்குமா கிண்ணத்து உதாரணத்துக்கு ஒன்றாம் வகுப்புலேருந்து கொண்டு போகலாமா அதை இயல்பாக அவங்களோட உணர்ந்து கொள்ள முடியுமா அது வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு எங்கேருந்து கொண்டு போகலாம்னு உங்களுடைய என்னப்பாடு எனக்கு தெரிஞ்சு எயித்துக்கு மேலே அதை கொண்டு போகிறோம் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா சின்ன பசங்கன்றது பூ மாதிரி நீங்கள் பொக்கே ஏற்றுக்கு பூ மேலே வச்சா பூ தான் உடஞ்சி போவோம் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து பொக்கே மாதிரி அந்த வீட்டுக்கு கொண்டு போய் அந்த பூக்கள் மேலே போடாதீங்க அந்த குழந்தை வளரட்டும் அதோட கிரியேட்டிவிட்டி வளரட்டும் ரோபோட்டிக்ஸ் தான் அதுமாரி ஃபீல்டு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லா குழந்தையும் போய் ரோபோட்டிக்ஸ் படிக்க வச்சுடாதீங்க ஒவ்வொரு குழந்தையும் ஒவ்வொரு தனித்தரமாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு எதாவது இருமோ அதை பண்ண விடுங்க அப்படி இதை சார்ந்து வர குழந்தைங்களுக்கு எட்டாவது வகுப்புக்கு மேலே அதை கொண்டு போய் சேருங்க அது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் உங்களோட கருத்துக்களை திணிக்காதீங்க எப்போவுமே குழந்தைங்க மேலே நிச்சயமாக கிடையாது ரொம்ப பலவிதமான விஷயங்கள உங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி உங்களுடைய தொடர் பயணங்களை பற்றி எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதிலும் குறிப்பாக வந்து இன்றைக்கி அறிவியல் அப்படிங்கிறது ஒரு கருவி கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிற தளத்தையும் தாண்டி சமூகத்தில் எளிய மக்களுக்கு பாமர மக்களுக்கு சகோதரத்துவத்தையும் சமத்துவத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் பரப்பக்கூடிய ஒரு விஷயமாக ம மலரணும் அப்படிங்கிறது தான் அறிவியல் பயன்படுத்தணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சமூக விஞ்ஞானி அன்பு கிண்ணத்ராஜுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுகூட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தாமல்